தனசேகரன் இன்றைய காணொலியில் யூஜி டிஆர்வி பிசிக்ஸ் யூனிட் டென்னு எக்ஸ்பெண்டல் பிசிக்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அது முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா எரர்ஸ் இன் மெஷர்மெண்ட்டு பார்க்க போகிறோம் அது ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் எரர் என்ன த அன்சர்டனிட்டி இன் ஏ மெஷர்மெண்ட் இஸ் கால் அஸ் ஏ எரர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது சிஸ்டமேட்டிக் எரர் ரேண்டம் எரர் கிராஸ் எரர் இந்த சிஸ்டமேட்டிக் எரர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லணும்னா எரர் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குது அந்த எரர் வந்து எப்போ கான்ஸ்டண்ட்டு தான் இருக்குமா அதை மாற்ற முடியாது இப்போ ரேண்டம் எரர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் எரிக்கிறது மூலமாக நம்ம ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலில் இல்லை காலேஜில் ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் செய்கிறப்ப ஒரே ஒரு ரீடிங் எடுத்து கால்குலேஷன் போட மாட்டோம் குறைஞ்சபட்சம் ஃபைவ் இல்லை சிக்ஸ் ரீடிங் எடுப்போம் அதில் வந்து ஆவரேஜ் எடுப்போம் அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ வேல்யூ கிட்ட ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அதனால் வந்து ரேண்டம் எரர் வந்து ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும் எப்போனா ஆவரேஜ் எடுக்கிறப்ப கிராஸ் எரர் இந்த கிராஸ் எரர் பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் பர்சனல் எரர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு அப்சர்வ் பண்ணுறதுல அவருடைய நாள் ஏற்படக்கூடிய அந்த பிழையதானே சொல்கிறாங்கன்னா கிராஸ் எரர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ சிஸ்டமேட்டிக் எரர் வந்து ஏன் வந்து எரர் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு வெயிட் மிஷின் இருக்குன்னு வச்சுங்க அந்த வெயிட் மிஷினில் பார்த்திங்கன்னா வந்து இனிஷியலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த ஒரு வெயிட் மிஷின் வச்சுங்க உதாரணம் சொல்கிறேன் இனிஷியலே வந்து அதில் டூ கேஜி தான் காட்டுது ஆக்சுவலாக ஜீரோ காட்டணும் ஆனால் டூ கேஜி தான் காட்டுது இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து அப்பா வந்து அந்த வெயிட் மிஷினுக்காக வச்சுன்னா அவரோட வெயிட்டு வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் வருது அம்மா நிற்கிறாங்க ஒரு ஃபிஃப்டி டூ வருது அவங்க பையன் நிற்கிறாங்க ஃபிஃப்டி வருதுன்னு வச்சுக்கிறேன் இது உண்மையான வேலை கிடையாது ஆக்சுவலாக ஏன்னா அதில் வந்து டூ கேஜி எப்படி இனிஷியலே இருக்குது அப்போது அப்பாவோட உண்மையான வேலை என்ன வரும் ஃபிஃப்டி டூ அம்மாவோட உண்மையான வேலை என்ன ஃபிஃப்டி பையனோட உண்மையான வேலை என்ன ஃபார்ட்டி எயிட் அப்போ மைனஸ் பண்ணால் டூ 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 அப்போ இரநூடைய வேலை எப்படி இருக்குது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குங்களா அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இந்த சிஸ்டமேட்டிக் ஏரியில் வந்து எரர் கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பாருங்க சிஸ்டமேட்டிக் ஏரர் பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ரொடியூசபிள் இன்னே இன்னக்குரேசி சேம் டைரக்ஷனில் இருக்கும் பர்சிஸ்ட் த்ரூ அவுட் தி எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அந்த எரர் வந்து நம்ம எக்ஸ்பிரிமெண்ட் செய்கிறது ஃபுல்லாக ஒரு மாற்றவே முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சிஸ்டமேட்டிக் ஏரர் ஒரு ஃபைவ் டைப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஏரர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஏரர் என்ன பாருங்க இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஏரர் இஸ் நாட் கேலிபிரேட்டட் ப்ராப்பர்லி அப்போது ஒரு டிவைஸ் வாங்குகிறோம் அந்த டிவைஸ் வாங்குறப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் அதில் ஏதாச்சும் டேமேஜ் இருக்கா அதில் ஏதாச்சும் ஃபால்ட் இருக்கா இல்லை ரீடிங் கரெக்டாக காட்டுதா இதெல்லாம் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு தான் வாங்கணும் அப்படி நம்ம பார்க்காம வாங்கிட்டு வந்தோம்னு வச்சுங்களேன் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு நம்ம ரீடிங் ஏரியாவில் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணோம் தவறான ரீடிங் தான் காட்டும் அதுதான் என்ன சொல்கிறேன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஏரர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது நம்ம பார்த்தோன்னா அது உதாரணமாக கொடுத்தோம்னா ஒரு உடஞ்ச ஸ்கேல் இருக்குது அதை வச்சு ஒரு ரீடிங் எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கலேன் கரெக்டான ஆன்சர் எடுக்க முடியாது ஓகேங்களா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் உடையாமல் இருக்கிற ஒரு ஸ்கேல் எடுத்து ஏதோ ஒரு பொருளுடைய லென்த்தை அழகிறப்ப கரெக்டான வேலை கிடைக்கும் ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டால் ஏற்படக்கூடிய அந்த ஏரரை தான் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஏரர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபெக் இன்பெர்ஃபெக்ஷன் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் டெக்னிக்ஸ் ஆர் ப்ரொசீஜர் ஏரர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரைஸ் டியூ டு த லிமிட்டேஷன் ஆஃப் தி எக்ஸ்பிரிமெண்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆக்சுவலாக ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாங்குகிறோம் அதை ப்ராப்பராக அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ண தெரியணும் அப்படி ப்ராப்பராக அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ண தெரியாமல் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண தெரியாமல் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா அதை ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகாது அதனால் வந்து எரர் ஏற்படும் அப்படின்றாங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கலோரி மீட்டர் இஃப் தேர் இஸ் நோ ப்ராப்பர் இன்ஸ்டாலேஷன் தேர் வில் பி ரேடியேஷன் லாசஸ் ஒரு கலோரி மீட்டரை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி ஒர்க் பண்ண என்ன பண்ணால் ரீடிங் எடுக்கலைன்னா நிறைய வந்து என்ன பண்ண ரேடியேஷனால் எனர்ஜி லாஸ் ஆகிடும் அப்போ கரெக்டான ஆன்சர் காட்டாது அப்போ அதை நம்ம ஓவர் கம் பண்ணணும் என்ன பண்ணோம் இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராப்பராக பண்ண தெரியணும் அப்போ மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா கரெக்டான ரீடிங் வந்து எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து இதிலே
அப்போ ஆஃப் தி எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் வந்து ப்ராப்பராக செட் பண்ணாமல் ரீடிங் எடுக்கிறதுனால ஏற்படக்கூடிய எரர் தான் பர்சனல் எரர் அப்படின்றாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எரர்ஸ் டியூ டு தி எக்ஸ்டர்னல் காசஸ் இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல ரீடிங் எடுக்கிறோம் இப்போ நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லெவன்த்தில் வந்து சிம்பிள் பண்ணியில் செஞ்சுருப்போம் ஒரு பிளேஸில் வைத்தா இந்த கிராவிட்டினுடைய வேல்யூ ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதே கொஞ்சம் வேறு ஒரு இடத்துல வச்சா கிராவிட்டினுடைய வேல்யூ வந்து மாறும் அப்படின்னா அது அங்கே இருக்கிற சரௌண்டிங்னால அது அஃபெக்ட் ஆகும் ஒன்று டெம்பரேச்சராக இருக்கலாம் ப்ரெஷராக இருக்கலாம் இல்லை இம்யூனிட்டியாக இருக்கலாம் ஈரப்போதும் வெப்பநிலை அழுத்தம் ஸோ இதனால் வந்து என்ன பண்ணால் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து என்ன பண்ணால் அஃபெக்ட் ஆகும் அதனால் சரியான ரீடிங் எடுக்க முடியாது அதை தான் நான் சொல்கிறேன்னா எரஸ் டியூ டு தி எக்ஸ்டர்னல் காசஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து லீஸ்ட் கவுண்ட் எரர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த லீஸ்ட் கவுண்ட் எரர்னால் என்ன ஃபஸ்ட்டு லீஸ் கவுண்ட்னால் என்ன ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம மேக்ஸிமம் எவ்வளோ சிறிய வேல்யூ வந்து நம்ம மெஷர் பண்ண முடியுமோ அது தான் வந்து லீஸ் கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் ஜென்ரலாக நம்ம வந்து வெர்னர் காலிஃபில் பார்த்துருப்போம் என்ன இருக்குன்னா ஒன் மெயின் ஸ்கேலுக்கு வந்து டென் வெர்னர் ஸ்கேல் இருக்கும் அப்போ ஒன் பை டென் போட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் தான் அதோடய லீஸ் கவுண்ட் அப்போது அந்த வெர்னர் காலிஃபில் யூஸ் பண்ணி நம்ம மேக்ஸிமம் எவ்வளோ பண்ண முடியும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் வேல்யூ வந்து மெஷர் பண்ண முடியும் அதுதான் லீஸ் கவுண்ட்ருந்தாங்க அப்போது அந்த வெர்னியர் காலிஃபர் வந்து சப்போஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து என்ன பண்ணால் எரர் இருக்குன்னு வச்சுக்கிறேன் பாசிட்டிவ் எரர் நெகட்டிவ் எரர் இருக்குது அதை நம்ம பார்க்காம நம்ம ரீடிங் எடுத்துட்டா அதை வரக்கூடிய ஆன்சர் என்ன இருக்கும் தப்பாக தான் இருக்கும் அப்போது நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு வந்து ப்ராப்பராக இருக்கா லீஸ் கவுண்ட் எரர் இல்லாமல் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து நம்ம யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த எரரை வந்து மினிமைஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டம் எரர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டம் எரர் நான் சொல்லியிருக்கேன் ரேண்டம் எரர் ஒன்று பேர் என்ன பண்ணலாம் ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும் எப்போனா ஆவரேஜ் எடுக்கிறதுனால அப்படின்னு சொன்னேன் அரேஸ் டியூ டு த ரேண்டம் அண்ட் அன்பிரிடிக்டட் வேரியேஷன் இன் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் கண்டிஷன் லைக் ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் ஓல்டேஜ் இப்போ கவனிங்களேன் ஏதோ ஒரு கரண்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் செய்கிறீங்க இப்போ ஓல்டேஜ் வந்து என்ன பண்ணால் ஹையாவது லோவாவது மாறி மாறி வந்து ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ நம்ம எடுக்கிற ரீடிங் வந்து சரியாக எடுக்க முடியாது ஓகேங்களா இல்லை அந்த ரூமில் வந்து டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து ப்ராப்பராக வேலை செய்யாது சரியான ரீடிங் வந்து எடுக்க முடியாது இது என்ன பண்ணணும்னா இது இன்னொரு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆல்சோ டியூ டு ஏ பர்சனல் எரர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரேண்டம் எரர் வந்து பர்சனல் எரர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு பேர் என்ன சொல்கிறேன்னா சான்ஸ் எரர் சரி அப்போ இது எப்படி நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும் ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டு செய்யணும் அதே எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை வந்து சேம் வேல்யூ என்ன பண்ணணுன்னா ரிப்பீட்டடாக ஒரு ஃபைவ் ரீடிங்கில் சிக்ஸ் ரீடிங் எடுத்து அந்த சிக்ஸை ஆட் பண்ணி சிக்ஸை டிவைட் பண்ணி ஆவரேஜ் கிடைக்கும் அந்த ஆவரேஜ் வேல்யூ வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோன்னா அக்யூரேசிக்கு நியர் பை இருக்கும் எக்ஸாக்டாக அக்யூரேசி இல்லாட்டி கூட என்ன பண்ணால் நியர் பை வேல்யூ இருக்கும் இதுதான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரேண்டம் எரர் அதுக்கடுத்து பார்த்தா நம்ம பார்க்கும் போது கிராஸ் எரர் இந்த கிராஸ் எரர் பார்த்தீங்கன்னா யார் ரீடிங் எடுக்கிறாங்களோ சியர் கேர்லனஸ் ஆஃப் தி அப்சர்வர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ரீடிங் யார் எடுக்கிறாங்களோ அவங்களால ஏற்படக்கூடிய ஏர் நம்ம ஸ்கூலில் பார்த்துருப்போம் நம்ம சின்சியராக என்ன பண்ணியிருப்போம்னா எக்ஸ்பிரிமெண்ட் வந்து பையனுக்கு சொல்லிக் கொடுப்போம் அவன் எப்படி செட் பண்ணுறான்னு பார்க்க மாட்டான் பக்கத்தில் பேசிகிட்டு இருப்பான் ஏதாச்சும் விளையாடிட்டு இருப்பான் கனெக்ஷன் எப்படி கொடுக்கணும் ப்ராப்பராக தெரியாது நம்ம ஒன்று சொல்லுவோம் அவன் ரீடிங் எழுதுவான் இப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான்னா ரீடிங் எடுக்க சொன்னால் சரியாக எடுக்க மாட்டான் அப்போ வந்து என்ன பண்ணால் தப்பான ரீடிங் தான் எடுப்பான் அப்போ கால்குலேஷன் பண்ணப்போ ஆன்சர் தப்பாக தான் வரும் ஸோ எந்த எரர் தான் வந்து கிராஸ் எரர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ரீடிங் அண்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் வித்தவுட் ப்ராப்பர் செட்டிங் ப்ராப்பராக ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து செட் பண்ணுன்னா செட் பண்ணாமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக அது எரர் வர தான் செய்யறாங்க டேக்கிங் அப்சர்வேஷன் இன் இயர் ராங் மேனர் நம்ம பார்த்துருப்போம் இப்போ அம்மீட்ரு ஓல்ட்ரு மீட்ரு காலோ மீட்ரு எடுக்கிறப்போ ரீடிங் வந்து கரெக்டாக அந்த மீட்ரு நேராக இருந்து தான் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருப்போம் சைடில் பார்த்தோம்னா பேரலாக்ஸ் மெத்தன் காரணமாக என்
என்ன பண்ணணும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு வந்து செஞ்சு அது வந்து ரீடிங் எடுத்து கால்குலேஷன் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த எரரை வந்து மினிமைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஃபிசிக்ஸில் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் எரர் ஓகேங்களா இந்த காணொலியில் வரக்கூடிய கருத்துக்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிர